Yo, Assalamualaikum What's up guys Welcome back to Rafa's Gaming Hari ini aku nak share Fun Team Build untuk Yomiya Main DPS dengan menggunakan Karakter 4 Stars Jom kita mulakan Pertama sekali, aku akan tunjukkan Build Yomiya aku Yomiya ini merupakan karakter yang Sangat comel dan bertenaga Dia juga adalah karakter yang Mengutamakan normal attack damage Apabila menyerang musuh Sangat berbeza apabila dibandingkan dengan Ganyu Buat masa sekarang, Yomi aku ada attack stat sebanyak 2846 Crit rate sebanyak 64.2% Crit damage sebanyak 190.8% Dan pyro damage bonus sebanyak 15% Apabila kita ascend Yomi punya karakter level Dia akan dapat crit rate bonus Dan apabila dia level 90 Yomiya akan dapat total crit rate bonus sebanyak 24.2% Ok, seterusnya aku akan share weapon yang aku letak dekat Yomiya Aku tahu dekat luar sana ada ramai orang berikan macam-macam pendapat mengenai weapon mana yang bagus untuk Yomiya Untuk weapon 5 star, aku menggunakan weapon Thundering Pulse Alhamdulillah, aku bernasib baik dapat weapon ini Di mana weapon ini akan berikan base attack sebanyak 608 dan crit damage sebanyak 66.2% apabila enhance ke level 90 Weapon ini akan berikan bonus attack sebanyak 20% dan crit thunder emblem Thunder emblem ini terdapat 3 stack level dan setiap stack level itu akan increase normal attack damage Yomiya Terdapat 2 cara untuk dapatkan stack thunder emblem itu Pertama, apabila Yomiya serang dengan normal attack, dia akan dapat satu thunder emblem yang bertahan selama 5 saat Kedua, apabila Yomiya menggunakan elemental skill E dia, dia akan dapat satu thunder emblem yang bertahan selama 10 saat Setiap duration stack thunder emblem itu akan dikira berasingan mengikut cara Yomiya dapatkan stack tersebut apabila energy elemental burst Q Yomiya penuh kesemua stack thunder emblem itu akan hilang jadi untuk dapatkan balik bonus normal attack damage itu korang kena gunakan burst Yomiya secepatnya mungkin ini adalah senarai weapon bow yang aku ada dalam senarai ini Yomiya aku boleh menggunakan tiga jenis bow selain thundering pulse iaitu skyward harp rust dan Hamayumi Aku akan buat satu video asing di mana aku akan buat perbandingan Apple to Apple dan berikan cadangan artifak set yang sesuai untuk weapon tersebut Aku akan letakkan link video-video itu di bahagian atas video ini ataupun di hujung video ini nanti Ok, seterusnya aku akan share artifak yang aku letak dekat Yoimiya Buat masa sekarang Aku letak 4 set Crimson Witch of Flames untuk utilize efek elemental reaction seperti Vaporize dan Melt. 4 set Crimson Witch of Flames akan berikan 15% Pyro Damage Bonus, tingkatkan Overload dan Burning Damage sebanyak 40% dan tingkatkan Vaporize dan Melt Damage sebanyak 15%. Apabila Yomiya menggunakan Elemental Skill E, Set ini akan berikan Pyro Damage Bonus sebanyak 22.5% untuk selama 10 saat Jika korang tidak dapat stats kesemua Crimson Witch of Flames yang bagus Korang boleh gunakan set artifak seperti yang berikut Pertama, 2 set Crimson Witch of Flames dengan 2 set Gladiator Ataupun dengan 2 set Sheminawas Reminiscence ini adalah untuk dapat 15% Pyro Damage Bonus dan 18% Attack Kedua, korang boleh menggunakan 4 set Shiminawas Reminiscence Ini adalah untuk dapat Raw Damage Bonus Ramai orang cakap 4 set Shiminawas Reminiscence ini sangat bagus untuk Yomiya Aku masih belum habis farm set artifak ini jadi aku tak boleh buktikan kata-kata orang lain tu Aku akan buat satu video asing juga Untuk perbandingan Apple to Apple Dan letakkan link video-video itu di bahagian atas video ini Ataupun di hujung video ini nanti Untuk talent Yomiya Aku naikkan level talent-talent itu mengikut keutamaan Iaitu nombor attack yang pertama Niwabi Fire Dance yang kedua Dan Ryukin Saxifrage yang ketiga Untuk nombor attack Yomiya dia akan menembak sebanyak 5 kali ke arah musuh Untuk charge attack dia pula Dia mempunyai 2 charge level Untuk charge level pertama 
Yomiya akan menembak satu Pyro Arrow. Untuk charge level kedua, Yomiya akan menambah sebanyak 3 Kindling Arrows bergantung pada charging time dia. Kindling Arrows ini akan auto track ke arah musuh yang berdekatan. Untuk elemental skill E Yomiya, ia akan menukar lumut attack Yomiya menjadi pyro damage sebanyak 10 saat. Elemental skill ini juga akan tingkatkan normal attack damage Yomiya. Semasa Yomiya menggunakan elemental skill ini, dia tidak akan mengeluarkan kindling arrows untuk charge attack level 2. Elemental skill ini akan hilang apabila menukar Yomiya dengan karakter lain. Cooldown elemental skill ini adalah 18 saat. Untuk elemental burst Q Yomiya, dia akan melembak roket bunga api Ryukin Saxi Fridge ke arah musuh dengan menghasilkan AOE Pyro Damage dan menanda musuh itu dengan Auros Blaze. Setiap serangan daripada parti member selain Yomiya ke musuh yang ditanda Auros Blaze akan menghasilkan letupan AOE Pyro Damage. Apabila musuh yang ditanda Auros Blaze itu dikalahkan sebelum duration itu tamat, tanda Auros Blaze itu akan melompat ke musuh yang lain. Cooldown Elemental Burst ini adalah 15 saat dan ia menggunakan 60 energy. Okey, itu sahaja untuk showcase build Yomiya aku. Seterusnya, aku akan share recommended team build Yomiya as main DPS berdasarkan karakter yang aku ada. Setiap team build ini akan ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Jadi, ia bergantung kepada playstyle Yomiya korang. Untuk team build yang pertama, ia terdiri daripada Bennett, Sinkyu dan Diana. Tim ini adalah untuk utilize elemental reaction, vaporize dan juga melt. Tim build ini akan berikan parti elemental resonance, fervent flames, di mana elemental resonance ini akan menambahkan attack parti sebanyak 25%. Pertama sekali, kita gunakan Bennett untuk tim build ini sebagai support. Dia akan memberikan energy recharge yang tinggi, parti bonus attack dan juga heal daripada elemental burst dia. Bennett perlulah mempunyai minimum 200% energy recharge Selepas itu, korang kena fokus naikkan attack stats dia untuk buffkan Yomiya Untuk weapon dia, korang boleh pilih weapon yang menambahkan energy recharge Dan juga mempunyai base attack yang tinggi So, di sini Festering Desire dan Sacrificial Sword adalah sangat disarankan Jika artifact korang dapat memberikan energy recharge lebih 200% Korang boleh menggunakan weapon Emenoma Kageuchi Untuk artefak pula Bennett ini menggunakan 4 set Noblis Oblige 4 set Noblis Oblige ini akan menambah Elemental Burst Damage Bennett sebanyak 20% Dan apabila Bennett menggunakan Burst Dia akan menambah attack ke semua karakter dalam parti Sebanyak 20% selama 12 saat Seterusnya, kita menggunakan SYNQ untuk team build ini sebagai Sub DPS dia akan memberikan energy recharge yang tinggi, damage reduction dan resist interruption daripada elemental skill dia dan vaporize combo dengan Yomiya apabila menggunakan elemental burst dia. SYNQ perlulah mempunyai minimum 200% energy recharge. Selepas itu, korang kena fokus naikkan attack dan hydro damage bonus stats dia. Untuk weapon dia, korang boleh pilih weapon yang menambahkan energy recharge dan juga mempunyai base attack yang tinggi. So di sini, Sacrificial Sword adalah sangat disarankan. Sacrificial Sword boleh resetkan cooldown elemental skill SYNQ dan percepatkan lagi energy recharge elemental burst dia untuk vaporize combo dengan Yomiya. Untuk artifact dia pula, SYNQ ini menggunakan 4 set emblem of Severed Fate. Empat set Emblem of Severed Fate ini akan menambah Energy Recharge SYNQ sebanyak 20% dan menambah Elemental Burst Damage sebanyak 25% daripada Energy Recharge SYNQ. Ini akan meningkatkan lagi Damage Elemental Reaction Vaporize. Akhir sekali, kita menggunakan Diona untuk team build ini sebagai support dan healer. Dia akan memberikan shield untuk damage absorption, tingkatkan movement speed dan kurangkan stamina consumption daripada elemental skill dia dan melt combo dengan Yomiya apabila menggunakan elemental burst dia. Diona perlulah mempunyai minimum 200% energy recharge. 
Selepas itu, korang kena fokus and naikkan HP stats dia. Untuk weapon dia, korang boleh pilih weapon yang menambahkan Angel Recharge dan juga mempunyai base attack yang tinggi. So di sini, Sacrificial Bow adalah sangat disarankan. Sacrificial Bow boleh resetkan cooldown Elemental Skill Diona dan pecapakan lagi Energy Recharge Elemental Burst dia untuk Merc Combo dengan Yomiya dan Heal Party. Untuk artifak dia pula, Diona ini menggunakan 4 set Tenacity of the Millelith. 4 set Tenacity of the Millelith ini akan menambah HP Diona sebanyak 20% dan apabila Elemental Skill Diona kena pada musuh, dia akan menambah attack sebanyak 20% dan shield strength sebanyak 30% kepada semua karakter party untuk 3 saat. Ok, itu adalah untuk team build yang pertama. So, untuk team build yang kedua, ia terdiri daripada Bennett, Fischl dan Pedo. Team ini adalah untuk utilize Elemental Reaction Overload. Team build ini akan berikan party Elemental Resonance Fervent Frames di mana Elemental Resonance ini akan menambahkan attack party sebanyak 25%. Dan juga High Voltage di mana Elemental Reaction Superconduct, Overload dan Electro Charge akan berikan Electro Elemental Particle untuk Energy Recharge. Kita menggunakan Facial untuk Team Build ini sebagai Sub TPS dan Battery. Dia akan memberikan Single Target Damage yang tinggi dengan menggunakan Oz daripada Elemental Skill dan Burst dia dan juga Overload Combo dengan Yomiya. Facial perlulah mempunyai Character Level dan Elemental Mastery yang tinggi. Selepas itu, korang kena fokus naikkan attack dan electro damage bonus stats dia. Untuk weapon dia, korang boleh pilih weapon yang menambahkan elemental mastery dan juga mempunyai base attack yang tinggi. So di sini weapon Wind Bloom Ode dan The Stringless adalah sangat disarankan. Untuk artifact Fischl pula, Fischl ini menggunakan 4 set Thundering Fury. 4 set Thundering Fury ini akan memberikan 15% Electro Damage Bonus dan tingkatkan Damage Overload, Electro Charge dan Superconduct sebanyak 40%. Set ni juga akan memedikkan Kurudan Elemental Skill Fischl selama 1 saat untuk setiap 0.8 saat Electro Elemental Reaction. Akhir sekali, kita menggunakan Beidou untuk Team Build ini sebagai Sub DPS. Dia akan memberikan shield untuk damage absorption, resist interruption dan AOE electro damage daripada elemental burst dia dan overload combo dengan Yoimiya. Bido perlulah mempunyai minimum 140% energy recharge. Selepas itu korang kena fokus naikkan electro damage bonus dan HP stats dia. Untuk weapon Bido pula, korang boleh pilih weapon yang menambahkan energy recharge dan juga mempunyai base attack yang tinggi. So di sini Skyward Pride dan Sacrificial Great Sword adalah sangat disarankan. Untuk artifact Bedo pula, dia menggunakan dua set Nobris Oblige dan dua set Thundering Fury. Kedua-dua set ini akan menambah sebanyak 20% Elemental Burst Damage dan 15% Electro Damage Bonus kepada Bedo. <tongan> Yeah, 
Okay, itu sahaja untuk video aku yang kali ini. InsyaAllah aku akan letakkan link video untuk damage comparison weapon dan juga damage comparison artifact untuk Yomiya apabila aku upload video-video itu nanti. Terima kasih sebab menonton. Jangan lupa like, subscribe dan share video ini kepada kawan-kawan anda. Assalamualaikum. Bye-bye.